Bora começar essa série de vídeos aí? Vamos lá? Primeiro vídeo, vamos falar sobre negrito, né? Carduelis da Trata. Vamos falar primeiro sobre as características dele, que são muito importantes para definir a forma como a gente vai ter um manejo adequado né? com ele. É uma ave que vive em grandes altitudes, né? é, até, chega até 4.800 metros, de 2.000 a 4.800 metros. Né? É, ela é um ambiente bem é, agressivo, né? com temperaturas que variam muito durante o dia e durante a noite. Tem variações aí que chegam até a 20, 21 graus de variações. Né? Faz calor durante o dia, muito frio à noite, muito vento. É, um pouco de escassez de alimentação então essa ave ela teve que se adaptar a todos esse, esses problemas né? então ela é uma ave que tem um metabolismo muito rápido porque ela precisa fabricar energia rápida para se aquecer e ao mesmo tempo armazenar energia, energia em forma de gordura é, em quantidade suficiente para passar por períodos de escassez de alimento né? é, e também na época de criação ela tem um pouco de reserva energética para poder tratar os filhotes e tudo mais né? existem alguns negritos que vivem na, na Argentina né? os negritos eles estão espalhados ali a gente conhece como negrito da Bolívia né? mas tem no Peru, no Chile, na Argentina, nessa região na Argentina que eles estão numa, numa altitude menor, né? eles são um pouquinho diferentes dos outros, são negritos um pouco menores, mas é, o que a gente vê mais aqui no Brasil são os negritos é, da Bolívia mesmo, que são aqueles maiores, né? mas tem o peito bem largo, são negritos mais pesados, assim, né? você percebe... A diferença é de tamanho bem maior que um pinheirinho, por exemplo. O da Argentina é mais ou menos no mesmo tamanho de um pinheirinho. Então, por, por essas características aí, é, ele tem uma quantidade muito grande de glóbulos vermelhos, né? Para poder fazer o transporte de oxigênio com mais eficiência, porque numa altitude dessa, é, o oxigênio fica é, menor, né? Fica refeito. E você precisa ter uma eficiência no transporte de oxigênio entre as células, por isso que ele tem bastante glóbulos vermelhos, né? E, e esse metabolismo dele rápido, muito rápido, né? E tanto em, em engordar rápido, ele consegue absorver muita gordura dos alimentos e ele procura esses alimentos com gordura. E, e também ele, ele consegue converter essa gordura em fonte de energia rapidamente para se aquecer, né? Para poder sobreviver naquele ambiente um pouco hostil. A gente falando dessa forma, a gente pensa assim, pô, então é uma ave bem rústica, né? Por viver nesse ambiente e conseguir sobreviver. E realmente é uma ave rústica, né? Só que ela é uma ave... É muito sujeita a estresse é, é uma ave que se estressa facilmente e esse estresse é, as doenças oportunistas acabam é, aproveitando e, e acabam é, interferindo né, na, no dia a dia da ave e ela vai ter problemas com coccidiose, com micoplasmose e isso leva essa ave rapidamente a morte. Por que rapidamente? Porque o metabolismo de, dessa ave, por ser muito rápido, é, também a doença tem uma evolução muito rápida. A gente não tem nem tempo de reagir fazendo um tratamento, iniciando um tratamento, quando você vê, já, ele já emagreceu muito rápido, porque o metabolismo dele é acelerado. É a mesma coisa que as pessoas, tem gente que come muito e não engorda, tem gente que come pouco e está sempre com o peso acima do normal, por causa de diferenças de metabolismo. Né? Esse metabolismo, por ser tão rápido assim, ele prejudica um pouco esse lado. 
Então a gente tem que tomar muito cuidado na, no manejo do negrito, é, com, principalmente com os preventivos né, e com a alimentação, fazendo uma alimentação é, rica em gorduras e ao mesmo tempo tentando fazer ela bem diversa, né? não, não ficar preso no níger. Muita gente alimenta o negrito muito com níger porque é, um, é uma semente que ele seleciona mesmo e come muito por opção dele porque ela é muito gordurosa e ele procura isso. Né? Então você procura outras sementes gordurosas, a linhaça, a perila, a chia, é, a aveia, a farinhada bem feita, né? você consegue fazer com que ele diversifique a alimentação e tenha uma qualidade melhor né, no metabolismo. Muita gente fala, ah, não come alpiste. Alguns negritos realmente não comem, né? mas assim, a grande maioria dos negritos que eu tive experiência, assim, que eu tive comigo, comiam bem alpiste. Não é a comida preferida deles predileta, mas é, é uma comida que eles... É uma semente que eles também comem, também. Mas comem bem linhaça, que pouca gente usa com negrito. Comem bem aveia. Se você fizer uma farinhada e cozinhar todas essas sementes, deixar cozinhando por 10 minutos na água, depois escorrer bem essas sementes e misturar a farinhada nas sementes e oferecer para o negrito, eles comem a farinhada muito bem. Existe uma semente, uma farinha de sementes que a gente faz para o negrito que ajuda bastante, utilizando o girassol. Então você compra, eu, eu fazia sempre meio quilo, para não oxidar muito, porque é uma semente batida no liquidificador, ela fica exposta ao ar e acaba oxidando e perdendo um pouco da propriedade. Então não fazer um volume muito grande de, de farinha, né? Então você pega, por exemplo, eu fazia meio quilo, você pega 200 gramas de girassol sem casca, 200 gramas de linhaça, ou dourada ou comum, e 100 gramas de inseto desidratado. Né? Que o negrito também precisa dessa proteína do, do inseto desidratado, principalmente na época de, de criação. É, e dificilmente ele vai aceitar inseto vivo, é mais complicado, mas tem que ser proteína animal. Então você bate no liquidificador 200 gramas de girassol, 200 gramas de linhaça e 100 gramas de inseto desidratado. Né? Faça o favor, compre um copo de liquidificador para não bater inseto no liquidificador que você vai usar depois, senão a sua mulher vai te matar. Né? Então compre um copo separado, daí você bate tudo, mistura bem e você dá no porta vitamina tipo unha para eles que eles comem bem é, durante três anos nós fizemos um, uma criação de negritos aqui é, eu e o Carlos o, lá de São José dos Campos usando essa farinha usando a farinhada com um preventivo chamado coxidem direto sem intervalo era colocado 3 gramas de coxidem tanto na farinhada quanto na farinha de semente e oferecido todo dia às aves. Né? E foi feito assim, com um resultado excelente, é, não se perdeu nenhuma ave, teve vários filhotes, foi, foi muito bom, foi três anos de ótima criação. Infelizmente, por alguns problemas particulares, o Carlos teve que parar com a criação, acabou passando esses negritos para outras pessoas que não tiveram o mesmo manejo e não, 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 não obtiveram êxito né, na, na, nessa criação. Então, a alimentação basicamente é essa, uma alimentação diversificada de sementes gordurosas, né, chia, perila, níger aveia, linhaça, essa farinha de sementes, é, a farinhada, a mistura normal, é, giló, catalunha, couve, é, brócolis, muito importante por causa do cálcio. E, então a parte de alimentação do negrito é, basicamente seria essa. Tá? Como é, é um, um capítulo à parte, né, o negrito, porque é uma ave especial, é, vai ficar meio longo o vídeo. 
eu vou dividir ele, pelo menos em duas partes, tá? Então hoje nós falamos sobre alimentação dos negritos, né, como deve ser feita. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe uma pergunta aí embaixo nos comentários. Eu queria falar agora sobre é, a SM Sementes e Rações do Evandro, que ele vai fazer uma promoção essa semana agora, a partir de segunda-feira, é, by Cox. 20 reais cada 10 ml, 20 reais cada 10 ml, quem comprar 50 ml ganha 10 ml de graça, tá? fora esses é, 20 reais cada 10 ml, quem comprar 50 ml ganha 10 ml de graça, a farinhada CD é, Egg Food 33 reais, show de bolas farinhada com preço excelente, excelente, não pode perder isso hein? Perila branca, R$ 24,00 o quilo, acima de 5 quilos, ok? R$ 24,00 acima de 5 quilos, sai R$ 24,00 o quilo, ok? É, coxinon, 50 cápsulas, R$ 40,00, preço show de bola. Esse coxinon é especial, amanhã eu vou falar sobre a composição desse coxinon aqui, porque não é só clopindol e, e algumas vitaminas, ele tem outras coisas, ele é excelente, dá para usar na criação do negrito, naquela, na, naquele preventivo, não, não seria um preventivo, vai. seria uma administração de, de, de um coxidiostático durante todo o período de criação através das farinhadas e da farinha de semente, né? esse coxinon é, entra no lugar do coxidem que parou de fabricar, que é o que a gente usava. Era um pote de um quilo de coxidem, infelizmente parou de fabricar e a, a gente pode usar no lugar dele o coxinum, tá? que o Evandro dispõe. Fora isso, todas as sementes, mistura de sementes, várias medicações, é, tem uma lista bem grande que durante esses outros vídeos eu vou falar sobre toda a, a linha de produtos que a SM é, sementes e rações possui e entrega para você na sua casa, tá? é, seja aqui em São Paulo, seja fora de São Paulo, são sementes de qualidade, de confiança, pode pedir sem problema, tá ok? Então por hoje nós, a gente fica por aqui, amanhã a gente vai falar sobre criação né, dos negritos, sobre é, gaiola, ninho, é, fazer, como fazer fêmeas de negritos, fazer fêmeas de negritos, para a gente utilizar aqui na criação. E por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Fica com Deus.